Desde los orígenes de la humanidad, la guerra ha sido uno de los principales estímulos para el desarrollo de la actividad científica y tecnológica. Tenemos numerosos ejemplos que dan muestra de ello. Uno de los quizá más destacados sea la introducción de la rueda y el carro de combate en el 4000 antes de nuestra era, desarrollada en Mesopotamia, vinculada precisamente a esas contiendas bélicas, la rueda acabó convirtiéndose en uno de los grandes hitos de la tecnología del ser humano. Sin duda, la guerra ha sido responsable de multitud de recursos que se han invertido, recursos humanos, recursos financieros, para desarrollar la práctica científica. Y eso ha supuesto que se hayan abierto nuevos espacios para el desarrollo de esa actividad científica, para el desarrollo de la investigación, como son las instalaciones militares y los mismos campos de batalla. Las dos grandes guerras del siglo XX nos permiten justamente tratar de profundizar en este aspecto. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, en la cual el uso de agentes químicos, agentes como el cloro, como el fosgeno, como el gas mostaza, o la producción de explosivos, hizo que los químicos jugaran un papel destacado y, por tanto, fuera por muchos denominada la guerra de los químicos. Una guerra que para otros autores, sin embargo, debería ser más bien llamada la guerra de los ingenieros o la guerra de la información, por el papel que jugaron las nuevas tecnologías, en este caso vinculadas con el conflicto desde la introducción de carros de combate, pasando por el uso de aeronaves, eh, dirigibles, submarinos, incluyendo toda una serie de aspectos que, relacionados con la comunicación, como puede ser la radio, el teléfono y el telégrafo, hicieron que esta guerra se convirtiera o convirtiera los campos de batalla y convirtiera las instalaciones militares en lugares en los que cultivar la ciencia y la tecnología. Algo similar sucede con la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial no podemos obviar la importancia que precisamente tuvo la contienda, la contienda perdón, para desarrollar los orígenes de la computadora o el papel determinante que tuvo en el desarrollo de la física atómica y de la bomba atómica. Por no hablar de la ingeniería espacial, del desarrollo de materiales sintéticos, del desarrollo de la microscopía electrónica, aspectos todos ellos íntimamente relacionados con los intereses de la guerra. En esta imagen, por ejemplo, podemos ver una instalación militar que jugó un destacado papel en el desarrollo de la computación. Estamos hablando de Bletchley Park, un lugar en el cual criptógrafos como Alan Turing trataron de descifrar los mensajes que eran enviados por los altos mandos de la Alemania nazi. En particular, o una de las máquinas más conocidas empleadas por estos alemanes nazis era la máquina Enigma, considerada por los criptógrafos alemanes como un inexpugnable, y que muchos de los trabajadores, muchos de los criptógrafos que se encontraban en Bletchley Park, trataron de descifrar. Entre ellos, como hemos dicho, Alan Turing, un personaje que ha sido reconocido, un personaje que llegó a desarrollar una máquina para descifrar estos mensajes, conocida como Bomb, en 1940. El trabajo en paralelo que se realizaba en Bletchley Park hizo que iniciativas similares, como por ejemplo la desarrollada por el matemático Max Newman, llevaran al desarrollo de otras máquinas semejantes, como Colossus, desarrollada en 1943. Una máquina que tenemos aquí, que fue desarrollada en diferentes ocasiones, que fue mejorada y que permitió descifrar los mensajes enviados por las máquinas Lorenz, que eran los mensajes o las máquinas empleadas, en este caso, para las comunicaciones de más alto nivel en la Alemania nazi. Colossus se convirtió en una máquina que, si bien es cierto que demandaba ayuda humana, también era capaz de decidir por ella misma. De hecho, siempre y cuando se le dotara de unas instrucciones predeterminadas, era capaz de hacerlo. Y estaba basada, además, en la teoría estadística que había desarrollado ya Alan Turing para descodificar los mensajes y que había puesto de manifiesto en su máquina. Toda esta experiencia acumulada, cuando retornaron los científicos y los ingenieros a las universidades una vez finalizada la contienda, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, tuvo una eh, importantísima consecuencia y fue el desarrollo, precisamente, de los primeros computadores. El ejemplo más claro lo tenemos en la Universidad de Manchester, donde matemáticos procedentes de Bletchley Park, como el propio Max Newman, o también ingenieros que habían adquirido una importantísima experiencia en el ámbito del radar y, por tanto, 
en cuestiones eléctricas como Frederick Williams, acabaron combinando sus esfuerzos para tratar de desarrollar esas primeras computadoras electrónicas con programas almacenables ¿eh? que pusieron o que acabaron plasmándose en la conocida como Madame en 1948. El proyecto Manhattan es otro de esos ejemplos que nos permite visualizar, presentar ese papel que jugó la ciencia y la tecnología en las instalaciones militares, o mejor dicho, cómo las instalaciones militares se convirtieron en lugares para el cultivo privilegiado de la ciencia y la tecnología durante las contiendas bélicas. De hecho, el proyecto Manhattan, bien es sabido, que es, se convirtió en una respuesta a la posible producción de armas nucleares por parte de la Alemania nazi, un proyecto secreto desarrollado en Estados Unidos con la ayuda de Canadá y del Reino Unido y en el cual trabajaron hasta medio millón de personas en total, si bien es cierto que muy pocas de ellas sabían cuál era el objetivo final del proyecto. El inicio de ese proyecto data de 1942, coincidiendo con el control, en este caso, de la fisión nuclear de uranio enriquecido, 235, y contó con dos principales responsables. Uno en el ámbito científico, Robert Oppenheimer, y en el mando militar, el general Leslie Groves. Entre ambos acabaron desarrollando este proyecto que culminó en 1945 con la explosión, el denominado Trinity Test del 16 de julio, realizado meses después de la rendición alemana, pero que lógicamente tenía una importancia capital de cara a la guerra que continuaba con Japón y que, como bien es sabido, acabó con el lanzamiento, en este caso, de sendas bombas, eh, Little Boy y Fat Man, sobre Hiroshima y Nagasaki. <risa>